हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू आवर मैथ प्लैनेट चैनल मंथन प्रज्ञाशोध सामान्य परीक्षा यत्ता तीसरी विषय गणित या मधिल प्रकरण पहले या तिल एक्सरसाइज नंबर टेन मंजे व्यवसे नंबर दहा आज अपन सोड़ो ना रहो ये जे एक्सरसाइज है माहिती चे व्यवस्थापन मंजे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ पिक्चर डायग्राम और आधारित है अतिशय सोपे आणि हमकास मार्क मिळवून देणारी एक्झरसाइज आहे त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवताना तुमचं जे निरीक्षण कौशल्य आहे ते त्या परीक्षेमध्ये तपासलं जातं चला तर आपण सुरुवात करूया इथे पहा इथे खेळाचे प्रकार आणि खेळणाऱ्यांची संख्या दिलेली आहे इथे दिले आहे लेझिम क्रिकेट बॅडमिंटन आणि हॉकी अशा प्रकारे खेळांचे प्रकार दिलेले आहेत आणि तो खेल किती जन खेलता चित्र रूपा मध्य संख्या दिल्ली है आता इतने पहा लेजिम लेजिम कि जन खेलत एक दोन तीन चार अशा पद्धति ने ती संख्या अपने मोजा ची है आता मैं का इतने ती संख्या लिखन का लेजिम चार जन खेलत क्रिकेट सात जन आते बैडमिंटन नौ जन आॉकी पांच जन खेलत है ठीक है आता हावर आधारित तुम्हें परीक्षे मध्य सुधा का तथे तो जे चित्र है ती मोजुन तैसमोर पेन्शी ने लिखन का जेनेकर अपने प्रश्न पटपट सुटना है पा लेजिम खेलना की संख्या कि लेजिम खेलना की संख्या कित है तो ती चार है ये पुम मोजू शकता वन टू थ्री फोर मे फोर कूट है ऑप्शन नंबर टू मध्य है पहले उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर पुढे पहा क्रिकेट खेळणाऱ्यांची संख्या किती आहे आता क्रिकेट किती जण खेळतात आता प्रत्येक वेळेस मोजायची गरज नाही आपल्याला इथं मी लिहिलेलं आहे सात जण खेळतात बघा इथं जरी मोजला पण वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सेवन तो सेवन कुठे आहे सेवन म्हणजे सात सात कुठे आहे तर ऑप्शन नंबर टू मध्ये आहे म्हणून दुसऱ्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट आन्सर पुढे पहा बैडमिंटन खेलना की संख्या किती आहे आता बैडमिंटन बैडमिंटन किती जन तर अपन इतने लिखुन का मोजुन किती जन खेल नौ जन खेल मौ कु है अपन शोधया तो नौ है ऑप्शन नंबर वन मध्य है मन तीसर च उत्तर ऑप्शन नंबर वन इज द राइट एन्सर चला चौथा बगू अपन क्रिकेट खेल खेलना की संख्या कोणता खेळ खेळणाऱ्या खेळाडूंपेक्षा जास्त आहे आता क्रिकेट पाय ते क्रिकेट आहे आता तुम्ही जर चित्र जर नीट बघितली तर ही क्रिकेटच्या खेळणाऱ्यांची संख्या आहे ओके आणि ती कोणा कोणत्या चित्रांपेक्षा जास्त दिसते पाय ते लेझिमपेक्षा पण जास्त दिसते आणि हॉकीपेक्षा सुद्धा जास्त दिसत आहे म्हणजे ह्याचं उत्तर लेझिम पण येणार आहे आणि हॉकी पण येणार आहे मग लेझिम आणि हॉकी कुठे पहा हे तर हॉकी आहे अ मध्ये आणि लेझिम आहे क मध्ये म्हणजे फक्त अ आणि फक्त क असा पर्याय आपल्याला शोधावा लागेल मग तो कुठे आहे पहा फक्त अ आणि फक्त क कुठे आहे ऑप्शन नंबर वन वरती है मन चौथा च उत्तर ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर चला पांचवा अपन बहुया को खेल खेलना की संख्या पांच है आता इत चित्रा मधे पी अपन इत लिखेल है हॉकी समोर कि पांच है उत्तर का हॉकी है मॉकी उत्तर कुठे है तो हॉकी है क ऑप्शन मधे फक्त क हे त्याचं उत्तर येणार आहे मग फक्त क कुठे आहे ते ऑप्शन नंबर टू मध्ये आहे म्हणून पाचव्याच उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर चला सव्वा बघूया आपल्याला प्रश्न सहा ते दहा साठी सूचना दिलेल्या आहेत सोबत दिलेल्या चित्ररूप माहितीचे वाचन करून उत्तराचा योग्य पर्याय शोधा इथे पण चित्ररूप माहिती दिलेली आहे आपल्याला काय काय माहिती दिलेली आहे ते आपण आता व्यवस्थित पाहूया इथे पहा येते फुलांची नावं दिलेली आहेत आणि ते ते फुल आवडणाऱ्या मुलींची संख्या इथे दिलेली आहे इथे बघा कमळ 
कमळा आवडणाऱ्या मुली किती वन टू थ्री फोर फायव्ह किती आहेत फायव्ह आहेत तर आपण काय करूया पट 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 ते लिहूनच काढूया म्हणजे काय होईल आपल्याला सोडवताना ते सोपं जाईल आता आपण काय केलेलं आहे येथे कमळ आवडणाऱ्या मुलींची संख्या गुलाब आवडणाऱ्या मुलींची संख्या आणि चाफा आवडणाऱ्या मुलींची संख्या आणि मोगरा आवडणा आवडणाऱ्या मुलींची संख्या आणि जाई फुल आवडणाऱ्या मुलींची संख्या इथे लिहून काढलेली आहे म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपल्याला चित्र मोजायची गरज पडणार नाही चला तर आपण त्याच्यावर आधारित प्रश्न सोडूया पहा येते प्रश्न आहे कमळ हे फुल आवडणाऱ्या मुलींची संख्या जाई हे फूल आवडणाऱ्या मुलींपेक्षा कितीने जास्त आहे आता कमळ आवडणाऱ्या मुलींची संख्या किती आहे पाच आणि जाई फूल आवडणाऱ्या मुलींची संख्या किती आहे चार मग कितीने जास्त आहे बघा हे पाच आणि हे चार म्हणजे कमळ आवडणारे कितीने जास्त आहे फक्त एकने जास्त आहे म्हणजे एकने कुठे आहे एक कुठे आहे ऑप्शन ऑप्शन नंबर टूमध्ये आहे एकने जास्त म्हणून सहाव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर चला आपण चौथा बघूया गुलाब हे फूल आवडणाऱ्या मुलींची संख्या मोगरा हे फूल आवडणाऱ्या मुलींच्या संख्येच्या किती पट आहे आता गुलाब किती जणांना आवडतंय दहा जणांना आवडते मोगरा हे फूल किती जणांना आवडतंय तर पाच जणांना आवडते म्हणजेच बघा म्हणजे मोगरा हे फूल आणि गुलाब हे फूल असं आपल्याला विचारले गुलाब किती जणांना आवडते दहा जणांना आणि मोगरा किती जणांना आवडते पाच जणांना मग दहा ही संख्या पाचच्या किती पट आहे तर आपण पाचचा पाडा जर बोलला पाच एक पाच पाच दोन दहा म्हणजे दुप्पट आहे मग दुप्पट कुठे आहे तर ऑप्शन नंबर फोरमध्ये आहे म्हणून सातव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर पुढे पहा आठवा खालील पैकी कोणते फूल आवडणाऱ्या मुलींची संख्या ही समान आहे आता जर आपण इथं बघितलं इथं लिहूनच काढलं आपण कमळला पण फायव्ह आहे आणि मोगऱ्याला पण फायव्ह आहे म्हणजे कमळ आणि मोगरा यांची संख्या काय आहे समान आहे मग कमळ आणि मोगरा कुठे कमळ आहे अ मध्ये आणि मोगरा आहे क मध्ये म्हणजे फक्त अ आणि फक्त क हा ऑप्शन आपल्याला शोधायचा आहे आणि तो कुठे आहे फक्त अ आणि फक्त क ऑप्शन नंबर थ्री मध्ये आहे म्हणून आठव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर चला नववा प्रश्न आपण बघूया कमळ व चाफा ही फुले आवडणाऱ्या मुलींची संख्या किती आहे आता कमळ आणि चाफा आवडणारे कमळ किती आहेत फायव्ह आणि चाफा किती आहेत सेवन मग ह्या दोघांची टोटल आपल्याला करायची आहे बघा फायव्ह प्लस सेवन किती होतात ट्वेल्व्ह होता ट्वेल्व्ह म्हणजे बारा आणि बारा कुठे आहे तर ऑप्शन नंबर थ्रीमध्ये आहे म्हणून नव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर आता दहावा प्रश्न हा नेहमीप्रमाणे तुमच्यासाठी असतो तुम्ही तो सोडवायचा आहे आणि त्याचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे पुढे पहा कमळ हे फुल आवडणाऱ्या मुलींच्या संख्येपेक्षा जास्त आवडणारे फुल खालीलपैकी कोणते पहा प्रश्न परत कमळ हे फूल आवडणाऱ्या मुलींच्या संख्येपेक्षा म्हणजे कमळ किती जणांना आवडते फायव्ह जणांना आवडते ह्या पाचपेक्षा मोठा अंक असणाऱ्या संख्या मोठ्या पाचपेक्षा जास्त कोणत्या संख्या आहेत त्याच्या समोरच्या फुलांची नावं आपल्याला फक्त पाहायची आहेत आणि ती कुठे आहेत हे ऑप्शनमध्ये तर तुम्हाला दिसतच आहे किंवा आपण लिहिलेले आहेत त्याच्यासमोर सुद्धा आपल्याला दिसत आहे पाचपेक्षा मोठी संख्या कोणती आहे ते फक्त ह्याच्यातून शोधायचं आहे आणि त्या संख्येसमोर काय काय नावं लिहिलेले आहेत त्या नावाचा ऑप्शन फक्त आपल्याला शोधायचा आहे आणि त्याचं उत्तर काय करायचं आपल्याला कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे तुम्ही त्याचं व्यवस्थित उत्तर टाकणार आहात आशा करतो की यातील सर्व कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थितपणे समजलेले असतील आणि असे जर प्रश्न तुम्हाला जर परीक्षेमध्ये आले तर तुमचे सर्वच्या सर्व मार्क तुम्हाला पडले पाहिजे व्हिडिओ जर आवडला लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद